ക്രിസ്മസ് സീസണാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ ഇയറും ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെലിബ്രേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇടുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്ത് എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രക്കിങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ബോൺ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഫയേഴ്സ് ഇടും അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഫയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫയറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെൻസിങ് റിച്വലാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കലാപരിപാടിയും കൂടെ നടത്താം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ പാസ്റ്റ് ഇമോഷൻസിനെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൺവോണ്ടഡ് എനർജീസ് നമ്മുടെ ഓറയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്മറീസും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിനെ നമ്മുടെ വീടിനെ നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിച്വലാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ റിച്വൽ നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ബാഗിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കരുതി കരുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഗാർഡനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗാർഡൻ സ്പേസസും ഫ്രീ സ്പേസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർഡിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കുഞ്ഞി പിറ്റെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കുഴി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആവശ്യം അതല്ല വലിയ ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണ് ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നോർമലി ആവശ്യമുള്ള ഒരു പിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു എട്ട് ഒരു വലിയ എട്ട് വെറുതെ വരയ്ക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സ്കോപ്പിയൻ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് എന്നതിൻ്റെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് തീരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്താലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചുമ്മാ വരച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ടിബറ്റൻ ഒരു റിച്വലാണ് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധസ് റിച്വലാണ് ടാവോസവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിച്വലിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള സ്കോപ്പിയൻ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ഫ്രോഗ് എന്നുള്ള സിമ്പിളിസം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോസിപ്സ് പൊളിറ്റിക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ എനർജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ സിമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ആ ഫയറിലേക്ക് ഇട്ട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ വലിയ ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ല ഈ പിക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കുഞ്ഞൊരു പ്രിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവർ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓറയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളിസമായിട്ടാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബാഡായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് വെറുതെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എനിക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ആ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫീമെയിൽസിനും ജനറലി അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ
കടുകും എള്ളുമാണ് കറുത്ത എള്ളും കടുകും അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആ തീയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും നെഗറ്റീവ് എനർജി ക്ലെൻസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഓറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഫയറിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ബാക്കി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തോ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോരം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഫുൾ നമ്മൾ ആ ഫയറിലേക്ക് ഇട്ട് അത് ടോട്ടലി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കായി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാർഡനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് കുഞ്ഞൊരു കുഴി കുഴിക്കുക ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് പ്രശ്നം ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ ക്യാമ്പിംഗ് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ തറവാട് വീടുകളിലേക്ക് വെക്കേഷന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഭൂമി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഒഴിച്ചുകളാണ് തന്നെ നമ്മളത് ഡിഗ് ചെയ്യണം ആ മണ്ണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് അതിലേക്കിട്ട് അടയ്ക്കണം ലൈക്ക് ആ പിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിയലി യു നീഡ് ഏർത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏർത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ റിച്വലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഴിയെടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിൾ ആ പിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു അതാണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ കരിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക വിറകോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കത്താൻ ആവശ്യമുള്ള ചിരട്ടക്കരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് കത്തിക്കുക കുറച്ച് കർപ്പൂരമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കത്താനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കത്തി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഓരോരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ഈ ഫയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ആ മൂന്ന് ഇമേജസ് കോപ്പിയൻ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് സ്നേക്കിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇമേജസ് നമ്മൾ ആ ഫയറിലേക്ക് ഇടുക അതിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി എൻ്റെ ഓറയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഹിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണ് ആ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക അവർ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോസേബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ലാൻഡർ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷനിലാണ് നമ്മളത് ആ പിക്ചേഴ്സ് അതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ഹാബിറ്റ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേപ്പറും നമ്മൾ ഫയറിലേക്ക് ഇടുക അതിൻ്റെ അടുത്ത പടിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടുകും എള്ളും കറുത്ത എള്ളും കടുകും നമ്മൾ ഫയറിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ എള്ളും കടുകും നമ്മൾ ഫയറിലേക്ക് ഇടുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ടെമ്പറ് തെറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അതിനെ ഞാൻ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഞാൻ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് ഈ കടുകും എള്ളും ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോസിപ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള
എള്ളും നമ്മൾ ഈ ഫയറിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കടുകും എള്ളും ഇടുമ്പം നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ലിൻസ് ആകുന്നതായിട്ടും ആ എനർജി പ്യൂരിഫൈഡ് ആകുന്നതായിട്ടും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ റിച്വൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് ഇടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിവൈൻ എനർജി അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഫില്ലായി പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആ ബ്രൈറ്റ് എനർജി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെയും ക്ലെൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവുന്നു ക്ലെൻസ്ഡ് ആക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ സർക്കിളിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സർവ്വപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും ഞാൻ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിച്വലിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തീ തന്നെ കെടണം അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ കെട്ട് അത് കെട്ട് കഴിയുമ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മണ്ണ് അത് തിരിച്ച് ആ പിറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പിറ്റ് മണ്ണിട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക സോ ഇതാണ് ആ റിച്വൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക ആൻഡ് ആ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് കടകും കുറച്ച് ഉള്ളും പിന്നെ ആ ഇൻഫിനിറ്റി സിമ്പിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് ആൻഡ് ക്ലെൻസിങ് യുവർ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ ഒരു റിച്വലാണിത് അപ്പോൾ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഹാവ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ യുവർ എ ഹെഡ് ഓൾ ഓഫ് യു സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് താങ്ക്